ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ആരോറോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആണ് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഒരു അര കിലോഗ്രാം വരുന്ന വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പി ആണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോഴും വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാത്തവർ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ ചിക്കൂസ് ടൈൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കയറാൻ സാധിക്കും അവിടെ വീഡിയോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നും മിസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഈ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആരോറോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് കേട്ടോ അതിനുള്ളത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ട്രേ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന പാത്രമല്ലേ അത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം റിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ഈ അരോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ക്രീം ഇല്ലാതെ കേക്ക് മാത്രം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ കൂടെ കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേരൊക്കെ കണ്ടു ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആരോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടില്ല കേട്ടോ ആരോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിന് എന്റെ ടെക്സ്ചർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു പശ്ചിമ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് റെസിപ്പിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ച് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആവണം ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നാലും തീ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേക്കിൻ ചെറുതാണേലും ക്രാക്ക് വരും കേട്ടോ പക്ഷെ തണുക്കുമ്പം കുറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് തന്നെ ഒരേ കേക്കിൽ ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കാരണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആവാത്തതാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ച ബാറ്റർ അതേപോലെ കിടക്കും ഒട്ടും പൊങ്ങില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറി ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒന്ന് കറക്കൽ കറക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഒന്ന് നല്ല ക്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകരുത് ചെറി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു സാധാരണ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ചെറിയിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും
ബാക്കി നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്കിന്റെ രണ്ട് ലെയറിലേക്കും ചെറിയുടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേക്ക് ബോർഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ഇളകി പോവാതിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെയർ വെക്കാണ് മുകളിലത്തെ ലെയർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ അടിയിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ചെറിയ സിറപ്പ് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രീം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡിൽ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാണേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്കി ബാർ അല്ലേ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു മിൽക്കി ബാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് അല്ലേ ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹാർഡ് ആയതിന് ശേഷം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാനിത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുത്ത് വെച്ച ക്രീം ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ ചെറിയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായി ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ സിമ്പിൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കാണാൻ ഒരു ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിപ്പം എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി നയൻത്തിന് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു കേക്കിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേക്ക് കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെ കേട്ടോ അത് എന്താ പറയുക ഇതിപ്പം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ആണെന്നോ അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ ആ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല ജ്യൂസിയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കേക്ക് പോലെ നല്ല ജ്യൂസി കേക്ക് ആണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആ ചെറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ റെസിപ്പിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെയോ അല്ല നമ്മുടെ കേക്കിന്റെയോ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനോ ടേസ്റ്റോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ